Uh, you saw the, the movie starting here from the Norwegian Bar and Secretariat uh, last year, Florida. Uh, if you have to mention one success story, only one from the beginning, which, which one would you pick? Well, <coughs> the problem is that we have 200 each year. But uh, I will mention uh, Arctic skills uh, because uh, that is, uh, well, it's a common approach from four countries. Uh, which addresses a problem that uh, is uh, in fact in, in, uh, in northern Norway, uh, in uh, northern Finland, uh, in northern Sweden, and also in, in Murmansk. It's a lack of skilled labor. So Arctic Skills, that is one project where uh, young people uh, take uh, different kinds of uh, skilled uh, education. They have uh, started a kind of competition, and the, re re the point is to, to focus on skilled labor, to, to make it more interesting. Uh, to to uh, to rise the, the the status of taking this kind of education, and this started as a small project between Chickenes and uh, Murmansk, but now it developed and it got support from the uh, European Union Colartic project, and uh, it actually resulted in a person working now full time with it in Chickenes, and it involves four countries, and it's about uh, regional approach taking a problem or a challenge that you have and working together across the borders, but in the north, to solve it. I think we start with this. Uh, I th then I want to introduce also to you Tim Anderson uh, from BRIC, the Barnes Region <laughs> Youth Council. He's from Kiruna from Sweden. Uh, so, uh, Tim, you have listened to the discussions today and uh, I know you are a fan of Murmans as well. You like Murmans, but so what, what, what do you think the youth need and what have you picked up from the discussion for what, what is needed for you to stay and, and live in the North? Uh, well, thank you. Yes, I'm a big fan of Murmans for, for many different reasons. And I'm a big, um, I have a big interest in the urbanization that is going on around the region. Uh, almost all the discussion in the last panel was about attracting young people, attracting skilled workers to stay in the region. I came, come from Kiruna. Kiruna is a mining town, much like Alinagorsk or, or Murmansk or, or Shirkinas uh, was. Almost all of my fellow students have moved away from Kiruna. Why? It's because of education because of a chance to have a better job and love, of course. And what do we see the most is that women are moving away from these towns to get an education and then one day might come back. Uh, I don't have any solutions to this. I, I, I'm not a politician. I, I, I don't have any solution on how to attract and keep young people in the region. I know that education is one. We see in the cities where there is a university or higher education that these cities are growing. Look at Umeå, Oulu, Urmasko in some reason, Arkhangelsk. The, these are preventing these negative trends. I think education mm. is one of these factors. So how do we help the cities to create this? What, what is the in, input from your side? What, what should be in the city to make it a good living? Uh, what do you say, Tanya? What, what do you want to have to Murmans to make the city more fun to live in than it is today? Well, if we talk about the perspective of the native peoples, you make, you might. <laughs> Не знаю, как относительно города, но, наверное, развитие наших регионов, Новозерского региона и других, развитие туризма, которое будет способствовать хорошей жизни коренных народов и, соответственно, создавать рабочие места для них. Образование очень важно, разумеется. И дружеские такие хорошие отношения между людьми в регионе. То есть попытаться понять, почему коренные народы жили и живут так, как они живут сейчас, и что им нужно для того, чтобы развиваться. 
I, I understand what you mean because uh, we were on this uh, summit that you had in Lycksele with the, with the indigenous people and they, they suddenly gave the floor free for music and they were playing the whole night and everybody was up singing and, and they're from four different countries and the, the atmosphere that you create in your group is uh, fully 100% foreign. So for closing this panel for, from the governor, will you help them with some sort of their wishing list? То есть как про деньги это ко мне? Visibility. Чтобы видно было наше. Знаете, я тогда прокомментирую сразу все. Ну, во-первых, действительно, я согласен, что вот Arctic Skills проект, который позволяет многим молодым людям реализовать себя. Я приведу конкретный пример. Я буквально летом встречался с победителями Arctic Skills, причем по разным, на, по разным, в разных категориях, именно ребят, которые из Мурманской области добились там успеха. И какое решение мы приняли? Мы сейчас, во-первых, каждый, каждый этот победитель по желанию, там многие ребята захотели даже летом пойти поработать и получить дополнительные практические навыки. Мы сейчас занимаемся вместе с коллегами, чтобы действительно вот этим победителям дать конкретное место работы с учетом их сейчас уже навыка и образования, чтобы они могли реализовать себя. И как яркий пример, который вот, ну, мне тоже очень понравился, там один из парней был, победил как раз с точки зрения поварского искусства. И он вместе со своими более профессиональными, уже опытными товарищами, они сделали меню арктической кухни, вот такой сборник, проэкспериментировали эту арктическую кухню на фестивале в Териберке летом этого года. И теперь мы эту арктическую кухню внедряем во всех отелях, ну, стимулируем, мотивируем, предлагаем в отелях внедрить эту арктическую кухню, в том числе арктический завтрак. Это вот конкретная история возможного потенциального большого успеха, который ждет вот конкретных победителей Arctic Skills. Это принципиально важно.